ൂടെ ദേശീയ അവാർഡും സംസ്ഥാന അവാർഡും കരസ്ഥമാക്കി ശ്രീ ശ്യാം പുഷ്കരനെ അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരിൽ തിരക്കഥാ നൈപുണ്യം എന്ന വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്റെ നൈപുണ്യ പരിശീലന പരിപാടിയായ എസ്ആർപിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്ക് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അതിപ്രശസ്തനായ തിരക്കഥാകൃത്തായ ശ്രീ ശ്യാം പുഷ്കരന്റെ അദ്ദേഹമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യാതിഥിയെ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പൊതുവെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് രണ്ട് മുൻകൂർ ജാമ്യങ്ങൾ എനിക്ക് എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തോട്ടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് തിരിയില്ല എന്റെ ഭാര്യക്ക് പോലും തിരിയാറില്ല അപ്പൊ ഈ വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആവുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ വിധി പോലെ ഇരിക്കും പിന്നീട് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുള്ള പതിവാണ് ക്ലാസ് അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ ഈ കുറച്ചു കാലമായി സിനിമയിലുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുമോ എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്നില്ല എന്നാലും ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യും കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കൺസേൺ സിനിമയുടെ അവസ്ഥ ഇനി എന്താകും എന്നുള്ളതാണ് തിയേറ്ററുകൾ പഴയ പോലെ ആകുന്നു ഇനി സിനിമയെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ വളരെ നേരത്തെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ കൊറോണയായിട്ട് മല്ലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം മറക്കട്ടെ സിനിമകൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യം തിരക്കഥ എഴുത്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ നൈപുണ്യ ക്ലാസ് എന്തായാലും ഗുണപ്പെടും എന്നാണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരു സിനിമയിലുള്ള മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർ തിരക്കഥാകൃത്തുകളാണ് അപ്പോ നമുക്ക് അവരുടെ കാര്യം എടുക്കാം ഇപ്പോൾ സിനിമ സീരീസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും തിരക്കഥയുടെ പറയാനുള്ളത് സീരീസിനെ പറ്റി പലരും ചോദിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ ഇപ്പോ ഇനി സിനിമ എഴുതിയിട്ട് അടുത്തെങ്കിലും സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധ്യത കാണുന്നില്ലല്ലോ സീരീസിനെ പറ്റി എന്താണ് ചേട്ടാ എഴുതിയതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് സീരീസ് സിനിമയും സീരീസും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസമായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സിനിമ പലപ്പോഴും ഒരു ക്യാരക്ടർ ബേസ്ഡും ഒരു ഇവന്റ് ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം ബേസ്ഡും ആയിരിക്കും മറുപടിപക്ഷത്ത് സീരീസ് ഒരു പ്ലേസിനെ ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും സ്ഥലത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഒരു ന്യൂസ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് അത് ന്യൂസ് റൂമിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ന്യൂസ് റൂമിന്റെ കൾച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ പ്ലേസിൽ നിന്നാണ് എക്സ്പെയർഡ് ആവുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സീരീസ് ആണ് മാൽഗുഡി ഡേസ് പോലെ മാൽഗുഡി എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ കഥയാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ അത് ഒരു സീരീസിലേക്കാണ് സാധ്യത അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഒരു സ്ഥലത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അത് സീരീസ് ആവാനും ഒരു ഇവന്റോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും അത് സിനിമയുടെ ഫോർമാറ്റിലാവാനുമാണ് സാധ്യത ഇതെങ്ങനെ മിക്സ് മാച്ച് ചെയ്ത് വരാം ഒരു 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 കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും അല്ല ഇത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ഇതോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സീരീസ് എഴുതി തുടങ്ങണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങാം പക്ഷെ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ക്ലാസ്സുകൾ സീരീസിന് ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കൂടുതൽ ഉണർവ് നേടാൻ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ തിയേറ്ററുകൾ പഴയ പോലെ പൂരപ്പറമ്പുകൾ പൂരപ്പറമ്പുകൾ തന്നെ ഇല്ല പൂരപ്പറമ്പുകളാവാൻ താമസിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സീരീസും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി നോക്കാം 
പക്ഷേ ഞാൻ ചെറുക്കഥയുടെ ഒരു ബേസിക്സ് പറയാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇത് ഞാനിപ്പോ ശരിക്കും ഒരു മോണ്ടറിനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആരും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ നമുക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ കിട്ടിത്തുടങ്ങി ഭയങ്കര ഓടായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര അനുഭവമാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ആരും ഇല്ലാത്ത ഭയങ്കര സൗകര്യം കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആകും ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കഥ തിരക്കഥ നമ്മള് കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ എന്ത് ഇന്നും ഒരു കഥ ഉണ്ടാകും എന്താ തൊണ്ടി മുതലുള്ള കഥ എന്താണ് ഒരു മാല മോഷണം പോയ ഒരു കപ്പലിന്റെ കഥയും അത് മോഷ്ടിച്ച് കള്ളന്റെ ഈ കഥയും മഹേഷിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വഴിക്കടും തല്ലു വന്നു കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാമുകി അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം പുതിയ ലൈഫ് കണ്ടെത്തി എല്ലാവരും അയാൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലുള്ള ടേസ്റ്റിംഗ് അയാളെ തിരിച്ചു കണ്ടെത്തുന്നു അയാളുടെ അയാൾക്കൊരു കാമുകി കിട്ടുന്നു അയാളുടെ തല്ലി തൻ്റെ എതിരാളിയെ തോൽപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള വളരെ കമേഴ്ഷ്യൽ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു കഥയാണ് കഥകൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ കഥകൾ ഉണ്ട് കഥകൾ മാത്രമാണ് ഈ ലോകം അപ്പോ കഥകൾ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് അത് എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തിരക്കഥ അതിനാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് എല്ലാവരും ഓർത്തു വെക്കുന്നത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നാണ് ആ വാക്ക് കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു കഥ തന്നെ പല തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ എഴുതുമ്പോൾ പല തിരക്കഥയായി മാറും അതിനുള്ള കാരണം അതാണ് ഞാൻ എഴുതുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല എം ടി സാറോ ശ്രീനിവാസ് സാറോ സച്ചിയോ ഗോപി സഞ്ജയോ ഒന്നും എഴുതും അവരുടെ ഈ കഥയുടെ അപ്രോച്ചും അവർ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളും അവർ കാണുന്ന പോയിന്റുകളും വേറെ അപ്പൊ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ പ്രധാനമുള്ള കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഐഡിയ എന്ത് വിധത്തിലാണ് കാണുന്നത് അത് ഒരു പക്ഷെ സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാഴ്ചപ്പാട് വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ വായനയിലൂടെ നമ്മുടെ കാഴ്ചയിലൂടെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കഥ കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് എന്നറിയാൻ കഴിയും കഥയും തിരക്കഥയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തിരക്കഥയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ എന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷനിലൊക്കെ പൊതുവെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തിരക്കഥകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമായിട്ട് കെട്ടിക്കുകളും ജനങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വിഷ്വൽ റൈറ്റിംഗ് ആണെന്ന് ഒരു ദൃശ്യഭാഷയിലൂന്നിയ തിരക്കഥയാണെന്നുള്ളത് സിനിമ നമ്മൾ ബേസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറവ് ഡയലോഗുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിഷ്വലി അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഡയലോഗുകളുടെ ഹെൽപ്പ് തേടുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വെറും ഒരു ബേസിക് ആണ് അത് അന്ന് കരുതി ഡയലോഗുകൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാണണമെന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ ഡയലോഗുകളും വളരെ പ്രധാനമുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഐഡിയ മനസ്സിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിനെ തിരിക്കുകയും മറിക്കുകയും ചെയ്യാം ഡയലോഗ് റൈറ്റിംഗ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റാണ് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് വരുന്ന വഴി സംസാരിക്കാം ആദ്യം എന്താണ് വിഷ്വൽ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദൃശ്യ ഭാഷയിൽ ഉന്നിയുള്ള കഥ പറച്ചിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ഒരു സെന്റൻസ് പറയാം അത് നമുക്ക് വിഷ്വൽ ചെയ്യേണ്ടത് സന്തോഷവാനായ ഒരു കുട്ടി ഒരു ഹാപ്പി കിഡ് ഹാപ്പി കിഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് സന്തോഷവാനായ ഒരു കുട്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ഇമേജ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് ഒരു കുട്ടി ചിരിക്കുന്നതാവാം കുട്ടി പാൽക്കുപ്പിയിൽ നിന്ന് സുന്ദരമായിട്ട് പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ട് കാലിൽ തിളക്കി കളിച്ചുകൊണ്ടാവാം ഒരു കുട്ടി ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നതാവാം അങ്ങനെ അത് തന്നെയാണ് അപ്പോ അങ്ങനത്തെ വിഷ്വൽസ് കാണാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചന്ത പോയപ്പോ മാർക്കറ്റ് കം ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പ് ചന്തയില്ലല്ലോ അപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ പോയി മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോയി നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ചമ്പക്കര ചമ്പക്കര മാർക്കറ്റ് ചമ്പക്കര മീൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ആ പാല ഇറങ്ങി വരികയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ബൈക്കില് ഒരു ഒരു പത്ത് ഒരു ഫാമിലി യാത്ര ചെയ്യാം അച്ഛൻ മുൻ ഫ്രണ്ടില് മോൻ പുറകിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ മോൻ പുറകിലാണ് പുറകിരിക്കുന്ന മോന്റെ പുറകിലായിട്ട് മോൻ
എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാപ്പി കിഡിന്റെ വിഷ്വൽ ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മള് ദൃശ്യത്തിൽ തോന്നിയിട്ടാണ് കഥ പറയുന്നത് ആ കുട്ടി ബഹളം വെക്കുന്നില്ല ആ കുട്ടി എനിക്ക് സന്തോഷമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ബാറ്റ് പുതിയ ബാറ്റ് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സൈക്കിൾ കിട്ടുന്ന ദിവസം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല അത് കളിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയാലും ചെളി പറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ തുടച്ച് 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 കളയുന്നതും അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഫ്റ്റർ തോട്ട്സും നമ്മുടെ വിഷുവിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ആൾക്കാരിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഐസ്ക്രീം തിന്നുന്ന കുട്ടി ഒരു മോശം ഇമേജ് ആണെന്നല്ല ഐസ്ക്രീം തിന്നുന്ന കുട്ടി വളരെ നല്ല ഇമേജ് ആണ് ഭയങ്കര ഡയറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഐസ്ക്രീം തിന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുട്ടി ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഞാൻ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം കിട്ടുന്നതാണോ ഒരു ബാറ്റ് കിട്ടുന്നതാണോ പുതിയ ബാറ്റ് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷവും നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ വിഷ്വൽ ക്ലോസിലൂടെ ആൾക്കാരിലേക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ എലമെന്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആരോ നൂറ് ശതമാനം പറയുന്നു ചെറിയ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ള നല്ലതാണ് താങ്ക് യു അപ്പൊ അതാണ് ദൃശ്യഭാഷയിൽ ഉള്ളതെന്ന് കൂന്തിയുള്ള കഥ കഥ പറച്ചിലിന്റെ ഒരു രീതി നമ്മൾ തൊണ്ടി മുതൽ നൃത്താക്ഷിയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം പ്രസാദിന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണിക്കാം പ്രസാദിന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണിക്കാം പ്രസാദിന്റെ സുരാജ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ പ്രസാദിന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണിക്കാം അപ്പൊ തുടക്കത്തില് നാടകത്തിലെ സീൻ വന്ന് പുള്ളി വന്ന് കിടന്നുറി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ചേട്ടത്തിയമ്മ ചേട്ടത്തിയമ്മ വന്ന് അവനെ എഴുന്നേപ്പിച്ചു വിടുകയാണ് പ്രസാദ് എഴുന്നേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കൊടുത്തിട്ട് പ്രസാദ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ചേച്ചി ആ കിടക്കം മടക്കി വെച്ച് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിച്ച് അവിടെ തേക്കാൻ തുടങ്ങുക വീടിന്റെ ഒരവസ്ഥ വീടിന്റെ സ്ഥലമില്ലായ്മ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റ ഷോട്ടിലൂടെ പറയാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാര്യം അപ്പോ പ്രസാദ് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് വേണം അവിടെ തേക്കാനുള്ള പെട്ട് തേക്കാനുള്ള മേശയായിട്ട് അവർ പോകും അപ്പോ പ്രസാദിന്റെ കിടപ്പിന്റെ അസൗകര്യങ്ങളും ചേച്ചിയുടെ അസൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ കിട്ടും താങ്ക് യു എല്ലാവരും കേൾക്കാവുന്ന പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു പ്രസാദിന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഒരു ഒറ്റ ഷോട്ടിലൂടെ നമ്മൾ ഏകദേശം അതിലൂടെ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നമുക്ക് മഹേഷിന്റെ കാര്യം മഹേഷിലെ ഹലോ സർ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ കൺസെപ്റ്റ്സിലേക്കും കൂടെ പോവാം ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ സീൻ ബൈ സീൻ ആയിട്ടാണോ എഴുതാറുള്ളത് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീകാന്ത് ലാൽ നമുക്ക് ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം തിരക്കഥയുടെ അപ്രോച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യവും എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓർഡർ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എങ്ങനെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഓർഡറിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് കാരണം ഈ സീൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ഈ സീനാണ് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഈ സീനാണ് രണ്ടാമത് കാണിക്കുന്നത് ഈ സീൻ അത് കഴിഞ്ഞ് സജിയുടെയും സജിയുടെയും ബോബിയുടെയും ബോബിയുടെ പ്രണയ സീനും സജിയുടെ കൗൺസിലിംഗ് സീനും എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർകട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഓർഡറുകൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ കഥ തുടങ്ങണം കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എത്തി വരുന്നു എന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കഥയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും കഥ എന്ന ബേസിക് എലമെന്റ് നിങ്ങളുടെ കഥ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നമ്മളുടെ കഥ ആദ്യ രൂപം എന്താണെന്നാലും എന്റെ നാട്ടിലെ ഒരു ചേട്ടൻ വഴിയിൽ കിടന്ന് തല്ലുകൊണ്ട് പുള്ളി അയാളെ തല്ലാതെ ചെരുപ്പിടാന്ന് നടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ഗൾഫിന് പോകും ഇതായിരുന്നു മഹേഷിന്റെ ആദ്യ കഥ ദിലീഷ് പോത്തുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഐഡിയ നാട്ടിൽ നടന്നൊരു സംഭവം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ദിലീഷ് പോത്തുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഫീച്ചർ ഫിലിമിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഇതാണ് കഥയുടെ ആദ്യ രൂപം ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമ
ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നടന്നു പോകുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ച കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ടാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മരണമുണ്ട് ആ കുന്നുകളും മലകളും കയറി മരണ വീട്ടിലേക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ ഇടണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ തമ്പാം പുരുഷന്റെ കഥയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുള്ളത് തമ്പാം പുരുഷൻ ഭയങ്കര ഫിറോഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോ ചിലപ്പോ തല്ലും വയലൻസും കുറച്ചു കൂടി പോകുമായിരിക്കും മാത്രമല്ല അത് എയ്റ്റി സിക്സില് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നടന്ന കഥയാണ് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ പരിഷ്കരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നടക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏകദേശം എറണാകുളത്തിനടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് ആ കഥ പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് വയലന്റ് ആയി പോകും അപ്പോ അത് ഇടുക്കിയിലേക്ക് പറിച്ചു നടുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ജീവിതവും അതുമായി ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഒരു സിനിമയുണ്ട് ഒരു സിനിമയും കുറച്ചുകൂടെ ഞങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റി ഓക്കെ എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു ഗസ്റ്റിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഉറപ്പായിട്ട് വന്നതാണ് സന്തോഷം എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം അതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് പിന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വലിയ സന്തോഷം ശ്രുതി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നാൽ ഞാൻ തിരക്കഥാകൃത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കഥയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണോ തിരക്കഥ എഴുതുക അബ്ദുൽ അതുൽ കഥയുടെ കാഴ്ചപ്പാടും തിരക്കഥാകൃത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് തിരക്കഥാകൃത്തിന് സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാട് മറച്ചുകൊണ്ട് അതായത് കഥയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ അങ്ങനെ സമ്പൂർണമായിട്ട് നോക്കിക്കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ സിനിമയിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കും നമ്മൾ എത്ര ഒളിച്ചു വെച്ചാലും അത് പതുക്കെ പതുക്കെ പുറത്തു വരും ഒരുപാട് പേര് അഡ്മയർ ചെയ്ത ഒരു തിരക്കഥാകൃത്താണ് ശ്യാം പുഷ്കരൻ എന്നാൽ ശ്യാം പുഷ്കരൻ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന തിരക്കഥാകൃത്ത് ആരാണ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സിനിമയിലുള്ള നമ്മൾ കണ്ടു വളർന്ന എല്ലാവരും ഉണ്ട് സാറുണ്ട് പത്മരാജൻ സാറുണ്ട് ശ്രീനിവാസൻ സാറുണ്ട് ലോഹിത സാറുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും നമ്മൾ നമ്മളെ രസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സിനിമകളുടെയും ഫാനും ആ തിരക്കഥയുള്ള ഫാനുമാണ് അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതിനകത്ത് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പുതിയ തലമുറയിൽ എനിക്ക് സഞ്ജയ് ബോബിയും സച്ചിയെയും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് സിനിമ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ് തിരക്കഥ രചന മേഖലയിൽ കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അടിസ്ഥാനപരമായി എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊന്ന് ആശയങ്ങളൊന്ന് അവരോട് പറയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുഖകരമായ ജോലികളിൽ ഒന്നാണ് എഴുത്ത് തിരക്കഥ എഴുത്ത് അപ്പോ ഇതൊരു ആന കാര്യമേ അല്ല ഇത് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നെ പോലുള്ള ഒരു ആവറേജ് ഐക്യ ഉള്ള ഒരാള് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കൂടാണ്ടാണ് ഈ ക്രാഫ്റ്റ് പഠിച്ചെടുത്തത് പിന്നീട് നമ്മളുടെ അവിടെ നിന്ന് ഷാപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് പഠിച്ചെടുത്താൽ അത് തുടക്കമേ ആവുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് നമ്മുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ വായിക്കുകയും സിനിമ കാണുകയും ജീവിതത്തെ ഒരു ജീവിതത്തെ തുറന്ന കണ്ണോട് നോക്കാണെന്നൊക്കെ ക്ലീഷ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഓപ്പൺ ആക്കി നമുക്ക് നേരിടുന്ന കാര്യങ്ങളും നാട്ടുകാർക്ക് നേരിടുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നേരിടുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒരു സാക്ഷിഭാവത്തിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പഠിക്കും ഇതാണ് യെസ് ഞാൻ ഒരു ആൻസർ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഒരു തിരക്കഥയിലെ കഥയിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും തുല്യമായ പ്രാധാന്യം വേണമെന്ന നിബന്ധന നിബന്ധനയുണ്ടോ തുല്യമായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിനിമ എന്നും തീരുന്നു വരില്ല അപ്പൊ തുല്യമായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കല് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് ക്യാരക്ടർ ആർക്കെന്ന് നമ്മൾ പറയും തിരക്കഥാഭാഷയിൽ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയും ഒരു ക്യാരക്ടർ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സിനിമയിലെ ബോബി കുമ്പിളങ്ങ നൈസിലെ ബോബി സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര അലസനും അടിയരും സാന്തോന്നിയും മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റും ആണ് അദ്ദേഹം ത്രൂ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് സിനിമ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാളും ഇവിടെ വേണ്ടി താമസിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഹീറോയുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പറയ
ഇവര് നാല് പേരെയൊക്കെയാണ് ഒരു മാക്സിമം ഒരു ക്യാരക്ടർ ആർക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്യാരക്ടർ ആർക്കുകൾ കൂടുതൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആൾക്കാരുടെ ഫോക്കസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പം മാക്സിമം നമ്മുടെ പ്രധാന മൂന്നോ നാലോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനാണ് ഒരു വളർച്ചയും ഒരു തുടക്കവും ഒരു അവസാനവും ഒരു എൻഡും ഉണ്ടാവുക എന്നുവെച്ചാൽ ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറുന്നത് മൂന്നോ നാലോ പേരുടെ ആയിരിക്കും ത്രൂ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് സിനിമ തിരക്കഥ നൈപുണ്യ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും കിടക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് സാറിനോട് ചോദിക്കാം അതനുസരിച്ച് സാറിന് വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ശരി താങ്ക് യു അല്ല ഞാൻ തുടരാണോ പറയുന്നത് ചോദ്യം വരുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലേ അതല്ലേ അതെ സർ തുടർന്നോളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഓർഡറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഓക്കെ ഈ തിരക്കഥയോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റോറി വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറി വേൾഡ് എന്ന് കഥാലോകം നമ്മളുടെ തിരക്കഥയുടെ കഥാലോകം എന്താണ് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ലൂസിഫർ ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമ ആ ഭയങ്കര നല്ലൊരു കമേഷ്യൽ സിനിമ അത് ഭയങ്കര ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമായും ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും കൈകൂട്ടി ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അന്ന് ഒന്നാന്തരം കമേർഷ്യൽ സിനിമയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റോറി വേൾഡ് നമുക്ക് എടുക്കാം അതായത് കഥാലോ കഥ നടക്കുന്നത് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ ശ്മശാനത്തിലും ശ്മശാനത്തിലോ വീട്ടിലോ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ ഇത് സംസ്കരിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള തിരക്കഥാകൃത്തിന്റെയും സംവിധായകന്റെയും മൂവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബീച്ചിലാണ് നമ്മള് കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചെന്നൈയിലൊക്കെ ആണ് അങ്ങനെ ബീച്ചിൽ ചില സംസ്കാരം നടക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ അത് കേരളത്തിലേക്ക് ഭയങ്കര ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ട് അത് പറിച്ചു നട്ടു അത് സിനിമയുടെ ക്യാൻവാസിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലുതാക്കുന്നുണ്ട് ആ വിഷ്വൽ ഇമ്പാക്ട് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം അത് ഇലിമിനാറ്റിയുടെ കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ബീച്ചിൽ ശവ സംസ്കാരം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ സിനിമ വഴി കിടന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ തല്ലുകൊള്ളുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര വിഷ്വൽ ഇമ്പാക്ടിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ട വിഷ്വൽ ഇമ്പാക്ട് ശ്രമിക്കേണ്ട നമുക്ക് വേറെ ഏരിയ അപ്പൊ ഓരോ കഥയ്ക്കും ഓരോ കഥയിരക്കഥയ്ക്കും അതിന് ഒരു സ്റ്റോറി വേൾഡ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സംവിധായകനുമായി ആലോചിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ചേർന്നാണ് ആലോചിച്ചത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി വേൾഡിൽ എവിടെ നടക്കണം ഇടുക്കിയിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിൽ എവിടെ നടക്കണം ഇടുക്കിയിൽ ഇന്ന ഇതേ പോലത്തെ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നടക്കണം എന്തായിരിക്കും ആ ജംഗ്ഷന്റെ പ്രത്യേകത ഇതുവരെ സിനിമയിൽ നാട്ടിലെ പ്രദേശങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ കാണാറുള്ളത് എഴുതിയ ബോർഡുകൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഫ്ലക്സ് ബോർഡാണ് അപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് അടിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് അടിച്ചിട്ടുള്ള കടകളാക്കി മാറി ഇത് ചെറിയ മാറ്റമാണ് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലേശ്യകൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി വേൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് മഹേഷ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും സാധാരണ നാടൻ പടങ്ങളിലുള്ള രണ്ട് പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകൾ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടല്ല പക്ഷെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം ബാർബർ ഷോപ്പ് അത് മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരത്തിലില്ല അത് മനഃപൂർവ്വം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ് മഹേഷ് തല്ല് കൊണ്ടാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു ചർച്ച ബാർബർ ഷോപ്പിൽ നടക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ തിരക്കഥാകൃത്തുകളും ചാടി വീഴാറുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണത് കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് നാട്ടുകാരെ ആലോചിക്കുന്നത് അയാളുടെ അടി കൊണ്ടതിനെ പറ്റി എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലേശയിൽ നിന്ന് മുക്തരാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹോട്ടൽ ഒരു പരമാവധി ഒരു 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 ചെറിയ ഹോട്ടൽ സീനാണ് സിനിമയിലുള്ളത് അത് ഈ ഗൾഫിലുള്ള ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വരുന്നത് ന്യൂസ് മഹേഷ് കാണുന്നതായിട്ട് ചെറിയ ചായക്കട സീനാണ് സിനിമയിലുള്ളത് അപ്പൊ അതും ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി വേൾഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മുടെ കഥ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇലിമിനാറ്റിയുടെ കഥയാണോ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇടുക്കിയിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ കഥയുടെ കഥയാണോ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ
ക്ലീഷ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ നമ്മള് പല ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും മലയാള സിനിമയിലെ നൂറ്റൊന്ന് ക്ലീഷകൾ എന്നൊരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പരമാവധി ആ നൂറ്റൊന്ന് ക്ലീഷകൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ എ എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സിനിമയിൽ വരുത്താണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ നൂറ്റൊന്ന് നൂറ്റൊന്ന് ക്ലീഷകളുടെ ലിസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മൊത്തം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നായകൻ സത്യം പറയാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പറയും എനിക്ക് നിന്നെ കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ അന്ന് ആ രഹസ്യം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ക്ലീഷകൾ നൂറ്റൊന്നെണ്ണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പരമാവധി ഒഴിവാകാൻ നോക്കുക ക്ലീഷ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മൾ മനോഹരമായ ക്ലീഷകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം നമ്മൾ നായികയുടെ ഇൻട്രോ സോങ് നമ്മളെ എല്ലാ സിനിമകളിലും കൂടെ ഒരു ക്ലീഷ്യസ് ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മളത് സിനിമയിൽ ചെയ്ത് പക്ഷെ ഒരു ഫ്ലാഷ് മോബിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം സിനിമയുടെ നായികയുടെ ഇൻട്രോ ആയി കഴിഞ്ഞ് നായികയുടെ ഒരു പ്രധാന സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലാഷ് മോബ് വരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇൻട്രോയിൽ അത് വെക്കാണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മാറ്റി ഫ്ലാഷ് മോബിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നാടൻ സിനിമകളിലും എല്ലാ സിനിമകളിലും ആറാം തമ്പുരാനിലെ ആടിയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഇൻട്രോ സോങ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ക്ലീഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് മാറ്റി പുതിയൊരു രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കും തിരക്കഥയിൽ നിന്നും സംഭാഷണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടത് ഞാൻ രണ്ടും രണ്ട് രണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ പറയാം ഡയലോഗ്സും ക്യാരക്ടേഴ്സും എന്താണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ക്ലീഷേ പ്രസന്റഡ് ഇൻ നോൺ ക്ലീഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഡയലോഗ്സിനെ പറ്റി സിനിമ ദൃശ്യഭാഷയിൽ ഊന്നിയ കഥ പറച്ചിലാണെന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡയലോഗുകൾക്കും ഒരു വളരെയധികം പ്രാധാന്യങ്ങളുണ്ട് ഡയലോഗ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിനിമകൾ ലോക സിനിമയിലുണ്ട് ഡയലോഗ് മാത്രം ചുമ്മാ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കും ഡയലോഗ് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നതും ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഡയലോഗുകളുടെ പ്രാധാന്യം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ അതാ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന പടം ഫുള്ള് ഡയലോഗ്സ് ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പതിനാമതാ സാറിന്റെ ഒരു കോടതി മുറിയിലെ വാദം പിന്നെ ഒരുപാട് ക്ലാസിക് സിനിമകൾ അങ്ങനെ ഡയലോഗ് ഓറിയും പക്ഷെ അത് അവരുടെ ആൾക്കാരുടെ മനുഷ്യ ആൾക്കാരുടെ മുഖത്തുള്ള ഡെപ്ത്ത് ഞാൻ വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഇവാൻ തുഗ്നേവോ മറ്റോ പറയുന്ന പോലെ റഷ്യൻ നോവലിസ്റ്റ് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിന്റെ മുഖത്ത് തന്നെ ഭയങ്കര ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ട് അത് തന്നെ ഒരു വിഷലാണ് അപ്പൊ ഡയലോഗുകൾക്ക് വിഷൽ പ്രാധാന്യവും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഡയലോഗും ക്യാരക്ടർ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മള് ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാൾ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ഒരാളുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ അയാളുടെ ആക്ഷനും കൂടെ കൂടി ചേരുന്നു അയാളുടെ ആക്ഷനും അയാളുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നതുമാണ് അയാളുടെ ഡയലോഗ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അടുത്തുള്ള ഒരു ചങ്ക് നമ്മളോട് പേന അടുത്ത ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളോട് പേന ചോദിക്കുന്ന വിധം ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പേന ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ എങ്ങനെ മാൻ ഫ്രോം എർത്ത് മാൻ ഫ്രോം എർത്ത് എക്സാക്ട്ലി ആംഗ്രിമൻ ഉള്ളിൽ അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പേന വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ പേന വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ നമ്മൾ ചില കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ട് ഡയലോഗ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങ് പറിച്ചെടുക്കും നീ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള സീനിൽ പറിച്ചെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതൊരു ആക്ഷൻ ആണ് അയാൾ ഡയലോഗ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും ചില ആളുകൾ ഒരു പേന തരുവ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ അവൻ തലേ ദിവസം പേന ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് മറന്ന കഥ തൊട്ട് നമ്മളോട് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിൽ തന്നെ പലരുടെ ഇവരുടെ വായിൽ നിന്ന് എന്താ വരുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ സാറൊരു സർപ്രൈസ് ടെസ്റ്റ് ഇട്ടു അപ്പൊ ഇവന്മാരെല്ലാവരും റിലാക്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വഴിയിലായിരുന്നു ഓരോ രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലായി ഈ ആക്ഷൻ കൂടെ നോക്കാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പാമ്പ് കയറി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവന്മാരെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും അപ്പൊ വിത്ത് ഡയലോഗ് ഓരോരുത്തർ എന്ത് പറയും
സിനിമ സിനിമാ തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നതിലുപരി താങ്കളിലെ എഴുത്തുകാരനെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ഞാൻ അധികം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം അങ്ങനെ വിലയിരുത്തി കഷ്ടപ്പെടാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ആറ് മാർക്ക് കൊടുക്കും പത്തിൽ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാം ടോപ്പിക്കിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാം ഇതാണ് കേട്ടോ സൗകര്യം ഇഷ്ടംപോലെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും കാതോത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അതാ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഡയലോഗ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിണറായി സാർ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് അയാളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ അറിയാം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്ന തിരക്കഥാകൃത്തിൽ എല്ലാവരും തിരക്കഥയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഏറ്റവും വേഴ്സ് ക്രൈം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോശം കാര്യം നമ്മൾ തിരക്കഥയിൽ ചെയ്യാം എന്ന കാര്യം ടെല്ലിംഗ് ദ ഓഡിയൻസ് ദാറ്റ് ദേ ഓൾറെഡി ന്യൂ ഓൾറെഡി ന്യൂ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം അത് ആൾക്കാരെ ഭയങ്കര കുരു കൂട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓഡിയൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങി നൈസ് ആദ്യ സീനിൽ തന്നെ ഭയങ്കര വ്യക്തമാണ് സജീൻ ബോബിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അവർ വീണ്ടും അടി കൂടിയിട്ട് വ്യക്തമാണ് അവരെന്താണ് അവർ തമ്മിൽ കണ്ട ഏകദേശം ഇടിയാവുന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ് പിന്നീട് എന്തിനാണ് അത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും കൂടെ ബാർസി ഇല്ല ബാറിൽ വീണ്ടും അവർ അടി കൂടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആ അടി കൂടേണ്ട ആവശ്യം എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ ആ അടിയിലേക്ക് അധികം ചവറാക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് അത് ശ്രീനാഥ് ബാസി അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പിന്നീട് അയാൾ വന്നൊരു ഗോപി വന്നൊരു ഉപകാരം ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ പെണ്ണ് കാണാം എന്റെ വീട്ടില് പെണ്ണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളി വന്ന് ആദ്യമായി ഫോ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കിഡ്നി വേണോ എന്താ കിഡ്നി വേണോ എന്ന് അവന് ചോദിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആ ഡയലോഗിന് ഇത്ര ചിരി കിട്ടുന്നത് ആ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് കൃത്യമായി ആ കോമഡി ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായി വളരെ സിമ്പിൾ ഡയലോഗിൽ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ചിരിച്ചു മറിയുന്നു ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരേ ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സീൻ മഹേഷിലെ മഹേഷ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന രീതി മഹേഷിന്റെ മോശം ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പാട്ടിലൂടെ കാണിച്ചു വന്നിട്ട് ആദ്യമായി ദിലീഷ് ബോധം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ശൈലി എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീട് സിനിമയിൽ രണ്ട് തവണ കൂടെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു തവണ സൗബിൻ ഷാഹിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു പിന്നീട് ജിംസിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു അപർണാബാദ് പക്ഷെ ഇത് മൂന്നിനും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഭാവങ്ങളാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കഥയുടെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ മഹേഷിന് എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന മൂന്ന് ഫോട്ടോകളുടെ കൂടെ അതും കൂടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അത് തിയേറ്ററിനെ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഓരോ തവണ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് വേറൊരു വേരിയേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആ തമാശ മനസ്സിലായി വരികയും ചില തമാശകൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാണുന്തോറും അങ്ങനെ അത് കൂടുതൽ വർക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉദാഹരണം ദാമു ദാമു ഒക്കെ നമ്മൾ എത്ര കൂടുതൽ കാണുന്തോറും അതിന്റെ ഫണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള കോമഡികളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും അത് വർക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയും കണ്ടു അർജുൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മലയാളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോവൽ തിരക്കഥയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ ഏത് നോവൽ ആയിരിക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വെറും അഹങ്കാരത്തിന്റെ പുറത്ത് ആ സമയത്തുള്ള അറിവില്ലായ്മയുടെ പുറത്ത് പറഞ്ഞു വീട്ടിലാണ് ബാറ്റൺ ബോസിന്റെയോ മുട്ടത്ത് വർക്കിയുടെയോ അല്ല അവരുടെയൊക്കെ ചിത്രകഥ എളുപ്പമാക്ക എളുപ്പമാണെന്നല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പേഴ്സണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള എനിക്ക് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോവലുകൾ സിനിമയാക്കാനാണ് ആഗ്രഹം നോവലുകൾ സിനിമയാക്കുന്നത് ഒട്ടും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പണിയല്ല ഉദകപ്പോളയും തൂവാന തുമ്പികളും കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു കഥയെ എങ്ങനെ തിരക്കഥയാക്കാം അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ
തിരക്കഥയുടെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് അഥവാ ഈ സ്റ്റോറി വേൾഡ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കഥയുടെ ലോകത്തേക്ക് എത്തുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എങ്ങനെയാണ് മഹേഷിനെ കാണിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതുവരെ ഫസ്റ്റ് ഫാസിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര അർബനായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്ന ബോക്സർ ബോക്സർ എന്നുള്ള ഇമേജ് ഫസ്റ്റ് ഫാസിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നാടനായിട്ടുള്ള ഒരാളായത് മഹേഷ് രാവിലെ ഒരു പുഴയിൽ പുള്ളി ഒരു ചെറിയ അരുവിയിൽ ഒളിച്ചു കയറട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പുള്ളി ഷഡ്ഡിയൊക്കെ പിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ അയാൾ ബോക്സർ അല്ല ഇടുന്നത് അപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കഥയിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ കുളിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അവിടെ പുളി ഒഴുകി വരാറുണ്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ അപ്പൊ ആ പുളി ഒഴുകി വന്നത് എടുത്തു വെച്ച് മഹേഷ് പോകുന്നു അപ്പൊ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സീനായിട്ട് അത് പതുക്കെ മാറും പക്ഷെ ചെരുപ്പ് ഉരച്ച് കഴുകുന്നതാണ് അതിലെ ഈ മോമെന്റ് അത് ഒരു സൂചനയാണ് വരാൻ പോകുന്ന വലിയ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി ചെരുപ്പ് ഇങ്ങനെ കഴുകി വയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്റെ അച്ഛൻ കുളത്തിൽ രാവിലെ ലൂണാർ ചെരുപ്പ് കഴുകി വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടാൽ കൊതിയാവുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഓർമ്മയും നമ്മൾ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് നമ്മൾ തിരക്കഥയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നമ്മളെ കഥയെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സീനുകളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ കറക്റ്റ് വിനായകന്റെ സൈഡ് കട്ടില്ലേ എന്ന ആ സംഭാഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പഴഞ്ചൻ രീതിയും കാഴ്ചപ്പാടും പൊട്ടിച്ചെറിയുകയാണോ അതാണോ താങ്കൾ അതിൽ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നില്ല ഞാൻ വലുതായിട്ടൊന്നും പൊട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു കൂട്ടുകാരന് ഇന്ന കട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റാറിനെ ഓമിച്ച് പറഞ്ഞതാണത് അത് പോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ച സൂരജ് പോപ്സ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അവനൊരു പഞ്ചും കൂടെ കിട്ടിക്കോട്ടെ അവനെ ആൾക്കാരെ പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തോട്ടെ അവനെ ആൾക്കാരെ പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ എന്നോടുള്ള ദുരുദ്ദേശം കൂടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിനായ ചേട്ടന്റെ ആ ഒരു റെഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ചത് അതിനെ ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ റീഡ് ചെയ്യുണ്ടായി അതിനെ മോശവും നല്ലതുകൊണ്ട് മോശമാണ് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ അത് പൊളിറ്റിക്കലി റോങ് ആയിപ്പോയി ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിലും എനിക്ക് വലിയൊരു എതിർപ്പൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ സംഭവിച്ചേക്കാം സിനിമ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ റീഡ് ചെയ്യും അത് വലിയൊരു മീഡിയ ആകുമ്പോൾ അത് പറ്റാറുണ്ട് നമ്മൾ പരമാവധി അത് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഈ രണ്ടര മണിക്കൂർ സിനിമ ടൈം ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചൂടെ പാട്ടില്ലാത്ത സിനിമയ്ക്ക് വ്യൂവർഷിപ്പ് കുറയുമോ പാട്ടും ഒരു ക്ലീശയല്ലേ എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അതിൽ അയ്യോ പാട്ട് ഒരു ക്ലീശയല്ല പാട്ട് മലയാള സിനിമകളിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എല്ലാ സിനിമകളും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പാട്ട് ഇങ്ങനെ ലിപ് സിങ്കിങ് പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ആരും ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആൾക്കാർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ പാർക്കിലും ഊട്ടിയിലെ ഊട്ടിയിലെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ട് എന്ന സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ഷൂട്ടിംഗ് ഇപ്പൊ നടക്കാറേ ഇല്ല അങ്ങനെ ലിപ്സിങ് ഉള്ള പാട്ടുകളൊന്നും ഇപ്പൊ ആരും അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോളുകൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മളുടെ മ്യൂസിക് കളിച്ച അത്ര വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കണം എന്തിന് നല്ല പാട്ടുകളോട് നമ്മൾ മോഹിരിക്കുക നല്ല പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ വയ്ക്കുക നല്ല മ്യൂസിക്കിലാവട്ടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് ഒക്കെ ഒരുപാട് മ്യൂസിക്കിലാണ് നമുക്ക് മ്യൂസിക് മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു പണി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാ സിനിമകളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ തൊഴിലുള്ള സിനിമ ട്രാഫിക്കിൽ നിർബന്ധം ഇല്ലല്ലോ ഒരു പാട്ട് ട്രാഫിക്ക് പാട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സിനിമയിൽ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനാരും രണ്ടര മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ രണ്ടു മണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒക്കെ സിനിമ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കഥ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി പിടിക്കാവുന്നതാണ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയാലോ ആ ടോപ്പിക്ക് ഏകദേശം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ സാർ അടുത്തതായ ഒരു ചോദ്യം ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണുമ്പോൾ ശ്യാം പുഷ്കരൻ എന്ന വ്യക്തി എന്തെല്ലാം ഡീറ്റെയിലിംഗ് നോക്കും
സേവ്യർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നാടകങ്ങളിൽ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റിനും പ്രാധാന്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കഥാസസിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അൺനോയിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാണ്ട ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കുറെ നാൾ മുമ്പ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എഴുതിയ പോയിട്രിക്സ് തന്നെയാണ് തിയേറ്ററിക്സും പോയിട്രിക്സ് എന്നാന്ന് തോന്നുന്നു പറയുന്ന ഒരു അഞ്ചോ എട്ടോ പേ പേജ് ഉള്ള ഒരു ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ പോയിട്രിക്സ് അത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു നാടകത്തിലായാലും സിനിമയിലായാലും ഒരു മുഖ്യ പങ്കും ആൾക്കാരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ആൾക്കാരൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും അറിയാം ഇത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ നിന്ന് നാടകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കഥാപ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഞാൻ തിരക്കഥ ആദ്യ തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോൾ തിരക്കഥാ പുസ്തകങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് അധികം അന്ന് അന്ന് ഞാൻ ചെല്ലും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അറിയാം നമുക്കറിയാം ആ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ലാഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം സാധാരണക്കാർക്ക് ലാഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാനേ അറിയാവുള്ളൂ എന്തോ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം സ്റ്റോറി ബോർഡ് ഡ്രോയിങ് സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടോ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ഡ്രോയിങ് മസ്റ്റ് ആണോ ഒരു സിനിമയിൽ മസ്റ്റ് അല്ല നമ്മുടെ വിഷുവൽ കപ്പാസിറ്റി വിഷുവൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള പക്ഷെ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിഷ്വലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനാ സാധിക്കും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ ഡീറ്റെയിലുകൾ വരും അതുകൊണ്ട് സ്റ്റോറി ബോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ദിലീഷ് പോത്തിനോ ഞങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരോ ഡയറക്ടേഴ്സും സ്റ്റോറി ബോർഡ് ചെയ്യാറില്ല അവര് ആ സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നാലേ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഷോട്ട് വെക്കണം എന്നറിയാൻ പറ്റും അത് ഒരുപാട് വേരിയേഷനുകൾക്ക് വെക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ചെയ്തൊരു ഫ്രെയിമിൽ ഉറച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ സിനിമ എപ്പോഴും അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ഥലത്ത് അപ്പോ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണോ ഫുൾ ബൗണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡി ആക്കുന്നത് അതോ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലൈമാക്സും ലൈക് സീൻ എന്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും പറ്റും ഞാനൊരു ബേസിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബേസിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഡയലോഗുകളും അടക്കം ഒരു ബേസിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതിനാണ് തിരുത്തുകൾ വരാൻ അത് എന്റെയും ഡയറക്ടറുടെയും ചർച്ചയിൽ നിന്ന് തിരുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അതല്ല പക്ഷെ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് വലിയ പ്രോസസ്സും ഒരുപാട് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കാണ്ട് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മൂവ് ചെയ്യും എത്ര പേര് വേണം എത്ര ജൂണിൽ അടിച്ച് വേണം ഏതൊക്കെ ആക്ടേഴ്സ് എന്നാ സമയങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ എന്ത് ഓർഡറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പൈസ കുറച്ച് പിടിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാറുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു സിനിമയുടെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഇല്ലാണ്ട് കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ നഷ്ടങ്ങളും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ പിന്നെ ചെയ്യാം അത് ഡയറക്ടറുമായി ആലോചിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും അത് എത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാലേ എല്ലാവർക്കും തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോൾ അത് സ്വന്തമായി സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നാറില്ലേ തോന്നാറുണ്ട് തോന്നാറുണ്ട് പല തിരക്കഥകളും എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വന്തമായി സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെക്കാളും മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ് അറിയാവുന്ന ആക്ടേഴ്സിന് ഗംഭീരമായി ഡിഗ്രി അറിയാവുന്ന എന്റെ തിരക്കഥയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ല മാനം തരുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ പണിയായിട്ടുള്ള ഈ സോഫയിൽ കിടന്ന് ആലോചിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നോളാം പതുക്കെ പതുക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്ന എന്റെ സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്താലേ നന്നാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു തിരക്കഥ വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്യും ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് സംവിധാനം എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഉടനെ ചെയ്യും അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ താങ്കൾ ശ്രമിക്കുമോ ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയിട
മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതും കൂടെ പറയണം എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് ഷമ്മിയിലെ തീവ് ഷമ്മിക്ക് വേറെ ഒന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട എന്നിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അസലൊരു ഷമ്മിയുണ്ട് അതൊക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ അയാളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടു ഒരു ഇന്റർവ്യൂൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാറിന് സജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് അതുപോലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറും ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ വിൻഡോ തുറന്നു വെക്കും അതൊരു ഒരു വാതില് പോലും ആവരുത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു പേഴ്സണൽ വിൻഡോ ചെറിയ കിളിവാതിൽ അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് സജീനെ പോലെ എന്ന പേര് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അവന്റെ ക്യാരക്ടർ എടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ ക്യാരക്ടർ സഹദേവൻ ചേട്ടനോ എന്റെ നാട്ടിലൊരു ചേട്ടനാണ് പക്ഷെ അയാൾ മുഴുവനല്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിന്റെ ഒരു വിൻഡോ മാത്രം തുറന്നു വെക്കുക ഒരുപാട് തുറന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ ആയിപ്പോകും ആ ആള് ചിലപ്പോ നമുക്ക് തോന്നാറില്ലേ ഈ തിരക്കഥ നമുക്ക് ദൈവിക്കാറുണ്ട് തിരക്കഥയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ റിവെഞ്ചും പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ വന്ന് നിറയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പാണ്ഡിത്യം നമ്മൾ വായിച്ചത് മുഴുവൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒന്നിലപ്പോ തോന്നിയേക്കാം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു കിളിവാതില് മാത്രം തുറന്നു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമോഷണൽ കണക്ട് സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കിളിവാതിൽ ഇട്ടാൽ മതി തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നതിലുപരി താങ്കളിലെ എഴുത്തുകാരൻ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ആ തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്ന ഒരു ഉപരി എനിക്ക് ജീവിതം ഇല്ല അപ്പൊ വിലയിരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് താങ്കളെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്നുമുണ്ട് അവസാനത്തെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതുന്നു അതിനു മുമ്പ് താങ്കളെ താങ്കളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരോട് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ പലരും തിരക്കഥ എങ്ങനെ തിരക്കഥ നൈപുണ്യത്തെ പറ്റി അറിയാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് അതല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്ന് പറയുന്ന തിരക്കഥ കൃത്യനെ ആസ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരോട് ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഭയങ്കര കാര്യമല്ല കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം റിസർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ സിനിമ ഉണ്ടായിട്ട് നൂറ്റി പത്ത് വർഷമായി നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കഥ എങ്ങനെയാണ് തിരക്കഥ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഓണാക്കി വയ്ക്കുക സെർച്ചിന് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സൗകര്യം നേരത്തെ ഇപ്പൊ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഫുള്ള് ഗൂഗിളിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് യൂട്യൂബിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് യൂട്യൂബിൽ മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അത് കേൾക്കുക അതിന് നോട്ട്സ് എടുക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു സിനിമ കണ്ട് നിർത്തരുത് അത് നേരെ പോവുക അതിന്റെ റിവ്യൂകൾ വായിക്കുക അതിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ എസ്സകൾ കിട്ടും വീഡിയോ എസ്സകൾ പത്തി കാണുക പിന്നെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ അതാണ് വീഡിയോ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റിവ്യൂകൾ എല്ലാം വായിക്കുക ഐ എം ഡി ബിയിൽ പോവുക ഐ എം ഡി ബിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പല പല റിവ്യൂകൾ വായിക്കാം പല യൂസർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും സിനിമ കണ്ട സാധാ പ്രേക്ഷകരും ക്രിട്ടിക്കുകളും എഴുതുന്ന റിവ്യൂകൾ രണ്ടും വായിക്കുക എന്നിട്ട് ആ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ സിനിമ പൊതുജനത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ആ സിനിമയുടെ തിരക്കഥാഗത്തിന്റെയും സംവിധായകന്റെയും ഇന്റർവ്യൂ കാണുക അതിനുശേഷം അതിലെ ആക്ടേഴ്സിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ കാണുക അതിലെ ക്യാമറമാന്റെ ഇന്റർവ്യൂ കാണുക ഇത്രയൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം അതിൽ മ്യൂസിഷ്യന്റെ കൂടെ കണ്ട അടിപൊളി എല്ലാവരുടെയും ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു സിനിമ കാഴ്ച പൂർത്തിയാകുക അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ എന്താണെന്നും അതിന്റെ തീം എന്താണെന്നും അവരെങ്ങനെയാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചതെന്നും അത് എങ്ങനെയായി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ട്രെയിലർ വഴി ട്രെയിലറിൽ എത്ര വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവര് എന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക സ്ഥിരം ഫിലിം സ്കൂളിലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥിരം ഒരു എക്സസൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിനിമ
നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും പേര് മറക്കണ്ട ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി അതിന്റെ ബുക്ക് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുക പടം ആദ്യം പടം കാണുക പിന്നീട് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കും നമ്മൾ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് താങ്കളുടെ സിനിമയിൽ താങ്കൾ ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കഥയിൽ താങ്കൾ ഏറ്റവും ആസ്വദിച്ച് എഴുതിയ സീൻ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൊമെന്റ് ഏതാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ളത് ഏതാണ് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മള് മറന്നു പോകും അത് എങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു എന്നൊക്കെ മറന്നു പോകും പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ആസിഫ് അലിയുടെ സോട്ടൻ ഉപ്പറിലെ ഇന്റർ സീൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണ് എനിക്ക് പഴയ പഴയ മുകേഷ് ചേട്ടനൊക്കെ ചമ്മുന്ന പോലെ ചമ്മുന്ന അല്ലെ പഴയ ലാലേട്ടനൊക്കെ ചമ്മുന്ന പോലെ ആസിഫ് അലിക്ക് ചമ്മാൻ സാധിച്ചു ആ സീൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ച് എഴുതിയ ഒരു സീൻ പാട്ടിന്റെ തിരക്കഥ തിരക്കഥാകൃത്താണോ സംവിധായകനാണോ എഴുതുന്നത് പാട്ടിന്റെ തിരക്കഥ എന്റെ സിനിമയിലെ പാട്ടിന്റെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള തിരക്കഥ ഞാൻ തന്നെ എഴുതി അത് തിരക്കഥ എഴുതി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു പാട്ട് എന്ന സാർ എടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്ടർക്ക് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കഥ പാട്ടിന്റെയും എഴുതി കൊടുക്കണം റാണി കത്മിയിലെ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ സോങ് മഹേഷിലെ ഫസ്റ്റ് സോങ് മലമേലെ അതിനൊക്കെ വിഷ്വൽസ് നമ്മൾ തപ്പി കൊടുക്കണം അയാളും കണ്ടെത്തും അയാളും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല സംവിധായകനാണെങ്കിൽ അയാളും കണ്ടെത്തും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല തങ്കക്കൂടം പോലെ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മള് ഈ പറയുന്ന ഗാനരംഗത്തിന്റെ കഥ ഇപ്പൊ പല പലപ്പോഴും ഗാനരംഗം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലായി കഥയെ മുന്നോട്ട് പോകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗാനങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കട്ടി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോകുന്ന ഗാനങ്ങൾ വളരെ കുറവായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലയാള സിനിമ അപ്പൊ അത് തിരക്കഥയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഗാനം തന്നെ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് കഥ കൃത്യമായി എഴുതേണ്ടി വരും നമ്മള് പത്മരായൻ സാറിന്റെ മൂന്നാം പക്കം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പാട്ട് പുനരുമീ ഗാനം താമരക്കിളി പാടുന്നു താമരക്കിളി പാടുന്നു താമരക്കിളി പാടുന്നതിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ആ അച്ഛന്റെ ആ അപ്പൂപ്പന്റെയും മോന്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് പല പല കാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വെക്കേഷനോ വന്ന പരിതാ ഉണ്ടായത് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ ഒരു ഡെപ്ത് അതിന്റെ വാംത്ത് ഒക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിലൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പാട്ടിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് എക്സാക്ട്ലി റാണി പത്മി ഞങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല തിരക്കഥയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ആ പാട്ട് മാരിവില്ലിൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്താണ് ഒരു നല്ല സിനിമ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമയാണ് നല്ല സിനിമ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് വാ തോന്നുന്ന സിനിമയാണ് അല്ലാണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുമില്ല സിനിമയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ പിന്നെ സിനിമ ആ ഡെഫിനിഷൻ പെടുത്താത്ത സിനിമകളിലേക്ക് നമ്മൾ വെറുതെ തുടങ്ങും എന്തിനാ വരുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ നല്ല സിനിമ ചീത്ത സിനിമ നല്ല സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ ചീത്ത സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇത് ഞാൻ കുറെ നേരമായി പറയാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ആൾക്കാരുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി എനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് ഇത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് സിനിമ ഒരു കരിയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്തൊക്കെ നൈപുണ്യം വളർത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതൊക്കെ ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഭയങ്കര ഒരു ക്ഷമ ശീലമുള്ളവരാവുക നമ്മളൊരു ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച കൊണ്ട് ഇവന്റെ ജീവിതം മാറി എന്ന് ആൾക്കാർ പറയും പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര നുണയാണ് അതിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരുപാട് വർഷത്തെ അധ്വാനമാണ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച വന്ന് മാറുന്നത് നേരെ ഇരുത്തി വെളുത്തപ്പോ എന്താ വലിയ സ്റ്റാറായി എന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് വെറും നുണയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് ഒരു വലിയ ക്ഷമയുടെ കഥ എല്ലാവരുടെയും അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച സക്സസ്ഫുൾ ആയ ആൾക്കാരുടെ പുറയിലുണ്ട് അത് ചിലപ്പോ പറയാറില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ക്ഷമ വേണം നിങ്ങൾക്ക് അത് നിസ്സാര ക്ഷമയല്ല ഒരു വലിയ ക്ഷമ തന്നെ വേണം ക്ഷമിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാനൊക്കെ ഉള്ള മനസ്സ് വേണം അപ്പോ അതുപോലെ ക്ഷമയുള്ളവരായിരുന്നു ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഏവരെയും രസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അനുഭവങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശവും പങ്കുതന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന ശ്യാം സാറിന് മാത്തനെ പോലെയും അപ്പുവിനെ പോലെയും ബേബി മോളെ പോലെയും ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം